வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம ஜஸ்குக் சேனலில் காலிஃப்ளவர் கிரேவி தான் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் இந்த காலிஃப்ளவர் கிரேவியை தோசை சப்பாத்தி கூடலாம் வச்சு சாப்பிடும்போது ரொம்பவே டேஸ்டியாக நல்லாயிருக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் புலாவ் கூடலாம் வச்சு சாப்பிட்டாலும் அதோடைய காம்பினேஷன் நல்லாயிருக்கும் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஒரு கடையில் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் சூடு பண்ணிவிட்டு நம்ம சுத்தம் பண்ணி எடுத்துருக்கிற காலிஃப்ளவர் துண்டுகளையும் இது கூட சேர்த்து மிதமான தீயில் வச்சு கரெக்டாக ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் வதக்கி விட்டுடுங்க எப்போவுமே காலிஃப்ளவர் சுத்தம் பண்ணும்போது நம்ம கல்லுப்பு தண்ணியில் போட்டு தான் சுத்தம் பண்ணணும் அப்போ தான் அதில் இருக்கிற சின்ன சின்ன பூச்சிகள்லாம் நம்மளால் சுத்தம் பண்ண முடியும் எப்படி சுத்தம் பண்ணணுன்றது நம்ம போட்டிருக்கிற நம்ம சேனல்லையே நிறைய காலிஃப்ளவர் ரெசிபிஸ் இருக்குது தேவைப்பட்டால் செக் பண்ணிக்கோங்க இப்போது இந்த காலிஃப்ளவர் எல்லாமே வந்துட்டு ஓரளவு நல்ல நிறம் மாறி வெந்து வந்திருக்கு இது கூடவே ஒரு கையளவுக்கு நான் பச்சை பட்டாணி சேர்த்துருக்கேன் பச்சை பட்டாணி இருந்தால் சேர்த்துக்கோங்க இல்லாட்டி வெறுமனே காலிஃப்ளவர் மட்டும் வச்சு கூட பண்ணலாம் இது கூட உருளைக்கிழங்கும் நீங்கள் சேர்த்து பண்ணலாம் இந்த பச்சை பட்டாணி சேர்த்துட்டு கரெக்டாக ஒரு நிமிஷம் விட்டு நல்லா வதக்குனதும் தனியாக ஒரு பிளேட்டுக்கு இந்த காய்கறிகள் எல்லாம் நம்ம மாற்றிடலாம் அதே கடையில் ரெண்டு ஏலக்காய் ஒரு சின்ன துண்டு பட்டை அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு சோம்பு அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு ஜீரகம் சேர்த்து நல்லா பொரிய வச்சிடலாம் இது நல்லா பொறிஞ்சதும் இது கூடவே கொஞ்சமாக பெருங்காயத்தூள் மஞ்சத்தூள் சேர்த்துக்கலாம் ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு வெறும் மிளகாய்த்தூள் ஒன்றரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு கொத்தமல்லித்தூள் சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுடுங்க இது நல்லா கலந்ததும் ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு விழுது சேர்த்து அதோடைய பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் நல்லா வதக்கி விட்டுடலாம் இந்த இஞ்சி பூண்டு விழுது நல்லா அறப்படணுன்றதுக்காக ஒரே ஒரு பச்சை மிளகாய் சேர்த்து நான் அரைச்சிருக்கேன் அதனால தான் அது க்ரீன் கலரில் இருந்தது இப்போது இஞ்சி பூண்டு விழுதோடைய பச்சை வாசனை நல்லாவே போயிடுச்சு இது கூட இப்போ நம்ம தக்காளி விழுது சேர்க்க போகிறோம் நான் இன்றைக்கி மூணு தக்காளியை வெறுமனே மிக்சியில் போட்டு நல்லா அரைச்சிட்டு எடுத்திருக்கேன் இது கூடவே கொஞ்சமாக கல் உப்பு சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுடலாம் இது நல்லா கலந்ததும் ஒரு மூடி போட்டுட்டு மிதமான தீயில் வச்சு எண்ணெய் பிரிஞ்சு வர வரைக்கும் வெயிட் பண்ணலாம் இப்போது இந்த தக்காளி இஞ்சி பூண்டு விழுது எல்லாமே வந்துட்டு அதோடைய பச்சை வாசனை போயிட்டு நல்லா வெந்து வந்திருக்கு எண்ணெயும் சூப்பராக நல்லா பிரிஞ்சு வந்திருக்கு இது கூட நம்ம வதக்கி எடுத்துருக்கிற இந்த காலிஃப்ளவரையும் சேர்த்து நல்லா வதக்கி விட்டுடலாம் இப்போது இது நல்லாவே அழகாக நம்ம கலந்து விட்டாச்சு இது கூட ஒரு டம்ளர் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுடுங்க உங்களுக்கு நல்லா கொஞ்சம் கிரேவியாக வாட்ரியாக வேணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா கொஞ்சம் கூடுதலாகவே தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் இல்லை சப்பாத்திக்கு தான் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா குறைவாக தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க இது கூட ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு கரம் மசாலா தூள் சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுட்டு இந்த கிரேவி வந்துட்டு நல்லா எண்ணெய் பிரிஞ்சு வர வரைக்கும் மிதமான தீயில் வச்சு நல்லா கொதிக்க வைக்கலாம் இப்போது கரெக்டாக ஒரு ரெண்டு மூணு நிமிஷம் பொறுத்து இந்த மசாலா சூப்பராக தயாராகிடுச்சு எண்ணெயெலாம் அழகாக பிரிஞ்சு சூப்பராக ரெடி ஆகிருக்கு இது மேலே அரிஞ்சு எடுத்துருக்கிற கொத்தமல்லை இலைகளையும் தூவி நல்லா கிளறிட்டு அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிவிடுங்க இந்த காலிஃப்ளவர் மசாலாவை தோசை சப்பாத்தி கூடலாம் வச்சு சாப்பிடும்போது ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த தேங்காய் பால் புலாவெலாம் வச்சு சாப்பிட்டிங்கனாலும் நல்லாயிருக்கும் நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு சொல்லுங்கள் நன்றி வணக்கம